nyt on sitten ensimmäiset kaksi viikkoa varsinaista opiskelua takana eräopaskoulutuksessa ja ensimmäinen viikko istuttiin kiltisti sisällä, kuunneltiin luentoja yrittäjyydestä, tuotteistamisesta, hinnoittelusta ja ei ollut varmasti mikään niin kuin lempiaihe kenellekään meistä, mutta kuitenkin se on just sitten sitä ydinaluetta, mitä tässä pitää oppia, jos haluaa myydä omia palveluitaan ja hinnoitella ne järkevästi sillä lailla, että kulut tulee katettua ja saisi sitten jotain liksaa kiitelleen. Tämä bisnespuolihan on siis todennäköisesti mun heikointa aluetta koko koulutuksessa ja toi yrittäjyyskoulutus laittokin miettimään tosi paljon ja aika syviäkin mietteitä sen suhteen, että mun on pakko saada näitä juttuja haltuun tässä vuoden aikana just tätä tuotteistamista ja hinnoittelua, että tästä koulutuksesta olisi sitten mulle oikeasti hyötyä tulevaisuudessa ja se veisi mun elämää eteenpäin sitten. Meidän toinen viikko alkoi sitten tämmöisellä matkailualan turvallisuuspassikoulutuksella ja siihen oli annettu materiaalit etukäteen tutkittavaksi ja lähiopetuksena oli sitten yksi päivä luentoa ja tentti sen perään. Ja tässä puhuttiin paljon niin vastuukysymyksistä tämmöisellä matkailualalla ja sitten opetettiin käytännössä laskemaan tämmöisiä riskikertoimia. Eli kun toimitaan ammattimaisesti asiakasryhmien kanssa, niin pitää olla etukäteen mietittynä, että mitä riskejä sillä toiminnalla voi olla mikä todennäköisyys niillä on ja mitä seurauksia niillä riskeillä voisi olla ja sitten tietenkin tärkeimpänä, että miten niitä hallitaan ja vältetään etukäteen, ettei niitä haavereita sitten sattuisi. Mulle toi on sinänsä aika tuttua, koska mä oon ihmisenä luontaisesti semmoinen, että mä ajattelen asioita etukäteen ja tietysti tuolla vaelluksella ja retkillä yksin kulkiessa täytyykin ajatella eteenpäin ja niin kuin välttää ne pahat haaverit jo ennen kuin ne edes tapahtuu, että Siinä on vaan semmoinen kääntöpuoli, että se voi mennä niin kuin stressaamiseksi ja semmoiseksi jopa pelkäämiseksi, että siinä ei pidä mennä liian pitkälle kuitenkaan siinä etukäteen pohdiskelussa. Että se haaste on siinä, että se pysyy niin kuin realistisena ja järkevänä se mietiskely. Seuraavien kolmen päivän aikana päästiinkin sitten niin sanotusti ihan oikeisiin töihin, että meidän opistolle oli saapunut hiljattain tämmöinen vaihtooppilasryhmä nuoria ihmisiä kaukaa Australiasta, Uudesta Seelannista ja Etelä-Afrikasta ja me suunniteltiin ja toteutettiin niille semmoinen iltaohjelma siinä sitten ja se mietittiin tosi tarkkaan se sisältö tietenkin ja sitten aikataulu jopa minuutilleen ja jaettiin kaikki vastuualueet, että kuka hoitaa mitäkin ja Siihen tuli sitten neljä eri rastia. Siellä oli pieni metsäretki, sitten oli letunpaistoa kodalla, sitten oli tämmöinen pohjoismaisten retkeilyvälineiden rasti, siinä oli puolijoukkue, teltta, sukset ja ahkio ja tämmöistä tavaraa siinä esillä. Sitten mä olin itse semmoisella laavurastilla, me tehtiin siihen pieni rakovalkee näytille, vähän niin kuin vanhemmasta retkeilyperinteestä. Sitten me paistettiin siinä loimulohta ja tarjottiin niille ja... Se kuulostaa äkkiseltään yksinkertaiselta, mutta sitten kun isommalle ryhmälle ruvetaan oikeasti miettimään ja toteuttamaan semmoista niin kuin sujuvaa kokemusta, että miten ne niin kuin näkee ja pääsee kokeilemaan eri juttuja, niin se on aika tarkkaa hommaa ja siinä saa kyllä ihan keskittyä tehdessään sitten. Samalla päästiin näyttämään vähän sitten englannin kielen taitoa tietysti, että englannissa me kommunikoitiin tietenkin sitten näiden vaihtooppilaiden kanssa. Ihan mielenkiintoiset pari viikkoa on ollut tässä, paljon on tullut uutta mietittävää ja pureskeltavaa ja seuraavaksi me siirrytään sitten talviretkeilyn teoriaosuuteen ja pikkuhiljaa lähestytään sitten meidän ensimmäistä vaellusreissua, joka on hiihtovaellusreissu UKK-puistoon.